আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচনে বিদেশি শক্তি ঠাবা রয়েছে মন্তব্য সিএসসি দেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্র রক্ষায় যে কোনো মূল্যে ভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার আহ্বান মনোনীত প্রার্থীদের চিঠি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থী অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলীয় কৌশল জানালেন ওবাইদুল কাদের সপ্তম দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে ব্যস্ত রাজধানীর সড়কগুলো জনজীবন প্রায় স্বাভাবিক ন্যাটোর নওগা ও হবিগঞ্জে বাসে অগ্নিসংযোগ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ বিদেশি শক্তির থাবা থেকে দেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্র রক্ষায় যে কোনো মূল্যে আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াদ আগরগাঁওয়ে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি সব কথা বলেন এ সময় সিএসসি বলেন নির্বাচন নিয়ে একটা সংকট রয়েছে দেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই বিস্তারিত সফিল আলম সুজনের রিপোর্টার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপি রোধে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে গঠিত তিনশো জনের অনুসন্ধান কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল স্বাধীনভাবে কাজ করার যে পরিবেশ সেটি তৈরি করা হয়তো পুরোপুরি সেটি নেই এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ করতে বিচারক প্রশাসন সরকার সহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বৈশক্তি থেকে দেশের অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় বিতর্কহীন ভোটের বিকল্প নেই বলে মনে করেন সিইসি আমাদের নির্বাচনে কিন্তু বাহির থেকেও থাবা হাত এসে পড়েছে তারা থাবা বিস্তার করে রেখেছে আমাকে যেভাবে ইউনাইটেড স্টেটস কমান্ড করতে পারে আমি ঠিক সেইভাবে ইউনাইটেড স্টেটস অফ ওয়াশিংটনকে হামকে ধুমকি করতে পারছি না এটা একটা বাস্তবতা তো আমাকে বাঁচাতে হলে আমার জনগণকে বাঁচাতে হলে আমার গার্মেন্টসকে বাঁচাতে হলে আমার সাধারণ জনগণকে বাঁচাতে হলে যে যে দাবিটা আমাদের জনগণের এবং পাশাপাশি বাইরের ওরা খুব বেশি দাবি করেনি ওদের একটাই দাবি যে বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল হতে হবে কেন্দ্রিকে ভোটাররা নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দে ভোট দিতে পারছে কি না তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার আহ্বান জানান হাবিউল আউয়াল নির্বাচনে কারচুপির অপসংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার তাগিদ দেন তিনি নির্বাচন নিয়ে কিন্তু দেশ একটা সংকটে আছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলে আছে এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যারা ভোটার তারা আসছেন যদি বাধা দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচন প্রভাবিত হয়ে গেল নির্বাচন অবাধ হলো না আমরা দেখতে চাই লাইনটা ঘন্টার পর ঘন্টা থেমে নাই যদি থেমে থাকে তাহলে মনে করা হবে ভিতরে এই কাজটি হচ্ছে লাইনটা চলমান থাকতে হবে প্রার্থীদের আচরণবিধির লঙ্ঘন ঠেকাতে সংশ্লিষ্টদের কঠোর নজরদারি করার আহ্বান জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার সফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা মনোনীত প্রার্থীদের চিঠি দেওয়া শুরু করেছে আওয়ামী লীগ দুপুরে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে এ সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান দলের কেউ স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত দলীয় কৌশল নির্বাচনে জয়ী হতে পারে এমন প্রার্থীদেরই মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি বিএনপি ভোটে অংশ না নিলেও দলটির অনেক নেতা আসবে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এর আগে গতকাল জাতীয় সংসদের তিনশো আসনের মধ্যে দুশো আটানব্বইটিতে দলীয় প্রার্থীর নাম প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ যেখানে মনোনয়ন পেতে আবেদন করেছিলেন সারা দেশের তিন হাজার তিনশো জন রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্যর্থ বিএনপি এখন নাশকতা করে নির্বাচন পণ্ড করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন চোরা গোপ্তা হামলা চালিয়ে নির্বাচন বানচাল করার স্বপ্ন অচিরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ ডাক্তার মিলনের তেত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন তিনি নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা শুরু হয়েছে তা 
বোমাবাজি আর অগ্নি সন্ত্রাস করে ঠেকানো যাবে না উল্লেখ করে ওবাদুল কাদের বলেন সময় প্রয়োজনে কৌশল পরিবর্তন করে এগোচ্ছে আওয়ামী লীগ জনগণ থাকতে আওয়ামী লীগের আর সহযোগিতার দরকার হবে না তবে বিএনপি তাদের দুষ্কর্মের সহযোগী খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের এ সময়ে যে কৌশল দরকার আমাদের নেত্রী সেই কৌশলই ঠিক করেছেন এখানে ডেমি ব্যক্তির গত এটা তার মুখ দিয়ে আসে বিএনপি দুষ্কর্মের বন্ধু খুঁজে বেড়ায় বোমাবাজি অগ্নি সন্ত্রাস এইসব করে নির্বাচনের পক্ষে যে গণজোয়ার এ গণজোয়ার তারা রুখতে পারবে না তাদের সকল স্বপ্ন এখানেও ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল মন্ত্রিসভার বৈঠক জাতীয় নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার পর সরকারের রুটিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তেজগাঁওয়ের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে জানান সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু বনি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ উপস্থিত ছিলেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে সম্মিলিত ইসলামী ঐক্যজোট জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন দলটির মহাসচিব অ্যাডভোকেট খায়রুল আহসান দেশের চলমান উন্নয়ন ও গণতন্ত্র অব্যাহত রাখতে সমমনা আটটি দলকেই নিয়েই নির্বাচনের প্রস্তুতির কথা জানান তিনি এ সময় বিএনপি সহ সব দলকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বানও জানান ইসলামী ঐক্যজোট নেতা সপ্তম দফায় বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ঢাকা আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধে দ্বিতীয় দিনে সকাল থেকে ব্যস্ত রাজধানীর প্রায় সব সড়ক গাড়ির চাপ থাকায় সড়কে যানজট তৈরি হচ্ছে গণপরিবহনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়ির চলাচল বেশি এতে বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য বেশিরভাগ মানুষ বেছে নিয়েছে মেট্রো রেলকে তবে রাজধানীতে দূরপাল্লার বাস কাউন্টারগুলো যাত্রী শূন্য অন্যদিকে অবরোধ বিরোধী কর্মসূচির বিরুদ্ধে আজও বিক্ষোভ করেছে আওয়ামী লীগ সহ তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো নাশকতা এড়াতে মোতায়েন রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মিছিল করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকালে ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিল বের করে স্বেচ্ছাসেবক দল নির্বাচনের তফসিল বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা তারেকের নেতৃত্বে ওয়ারি গ্যান্ডারিয়া এলাকায় অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করে যুবদল রূপনগরে মিছিল করে থানা বিএনপির নেতাকর্মীরা অবরোধের সমর্থনে বিএনপির পাশাপাশি সমমনা দল ও জোট নেতাদেরও রাজধানীতে সক্রিয় দেখা গেছে বিজয়নগর এলাকায় মিছিল ও বিক্ষোভ করে বারো দলীয় জোট ও নুরুল হক নূরের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদ তোপখানা রোড এলাকায় মিছিল করে গণফোরম ফোরাম ও পিপলস লীগ নেতাকর্মীরা এছাড়া অবরোধের সমর্থনের মতিঝিল ডেমরা বংশাল সহ কয়েকটি স্থানে ঝটিকা মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা বিএনপি সহ সমমনা দলগুলোর অবরোধ কর্মসূচির মধ্যে চলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষা এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন শিক্ষার্থীরা যেন নিরাপদে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে সেজন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কুমিল্লা প্রতিনিধি খায়রুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার হরতাল অবরোধ চলাকালীন মিছিল সমাবেশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া যানবাহনে অগ্নিসংযোগ প্রতিদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এর মাঝেই বছরের শেষ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুরু হয়েছে বার্ষিক পরীক্ষা এমন বাস্তবতায় ঝুঁকি নিয়ে ঘর থেকে বের হতে হয় শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি থাকলেও অভিভাবকরা বলছেন পরীক্ষা থাকায় বাধ্য হয়ে স্কুলে যেতে হচ্ছে বাচ্চাদের হরতালের মধ্যে আমরা আতঙ্ক আতঙ্ক অনুভব করি স্কুলে আসছি আমাদের এর মধ্যেই পরীক্ষা চলছে আমরা ঠিকভাবে পরীক্ষা এগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারি না হয়তো আসার সময় দেরি হইতেছে পরীক্ষার ফলে আমরা খুব দেরি করে আসতেছি বাসা থেকে বের করতে আমার ভয় হচ্ছে আবার আমি নিয়ে আসি সেটাও আমার ভয় 
चलमान राजनैतिक परिस्थिति विषय रेखे शिक्षार्थी निरापत्ता जोरदार तब प्रशासन सहयोगित निपदे परीक्षा अनुष्ठित हो शिक्षा कर्मकर्ता जिला जुड़े शिक्षार्थी अभिभावक आतंक थे प्रकार अप्रीतिकर घटना छाड़ा अनुष्ठित परीक्षा दुर्नीतर मामल में तीन बचर सजाप्रप्त रिजेंट हासपाले चेयरमैन मोहम्मद शाहेद के हाईकोर्टे देवा जमीन बहाल रेखे आपिल विभाग एक ही संगे सजार बिुदे आपिल तीन मास मध्य निष्पत्ति करते सर्वोच्च आदालत विचारपति मोहम्मद अशरफुल कमाल हाईकोर्ट बेच के आपिल निष्पत्ति करते बला भारप्रप्त प्रधान विचारपति बोरहानुद्दीन नेतृत्वाधीन आपिल विभाग यह आदेश दें अवैध सम्पद अर्जुन मामल में तीन बचर कारदंड प्राप्त शाहेद के गत चौदह सेप्टेम्बर छये जमिन दें हाईकोर्ट पर जमीन स्थगित चे आवेदन कर दुदक एगारो दिन छुट्टी शेषे श्रीलंका ढाकाय फिर मार्किन राष्ट्रदूत पीटर हास बहनकारी श्रीलंका नियरलैंसर विमान बेला साढ़े एगारोटार दिखे हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद अवतरण कर आगे सकाल सतटा पंचाश मिनिटे विमान कलम्बो ढिकार उद्देश्य उड्डयन कर गत षोलो नवेम्बर छुट्टी श्री सह श्रीलंका जान मार्किन राष्ट्रदूत एर आगे परराष्ट्र मंत्रणालय छुटर विषय अवगत कर पीटर हास छुटी थकाकालीन हेलन लाफर्ट ढाई जुक्तराष्ट्रे भारप्रप्त राष्ट्रदूत दायित्व पालन करें शेयर बजारे तलिकाभुक्त विडी थाई अलुमिनियम रिंग शाइन टेक्सटाइल और जुट स्पिनार्स लिमिटेड परचालना पर्षद सभा अनुष्ठित आज विकल साढ़े तीन टाइम विडी थाई अलुमिनियम चार रिंग शाइन टेक्सटाइल और साढ़े चार टाइम शुरू हो जुट स्पिनार्स लिमिटेड सभा पृथक सभाय रिंग शाइन टेक्सटाइल और जुट स्पिनार्स त्रिश जून पर्त समाप्त बचर अनिरीक्षित आर्थिक प्रतिबेदन पर्याचना कर शेयरहोल्डर डिविडेंड घोषणा कर होते अन्दे विडी थाई अलुमिनियम त्रिश सेप्टेम्बर पर्त समाप्त प्रथम प्रानिकर अनिरीक्षित आर्थिक प्रतिबेदन प्रकाश कर शीतर पिठा जड़िए आंगाली ऐतिह्य तई तो राजधानी विभिन्न स्थान विकेल भीड़ बाढ़ते थके पिठार दोकानगुल हेमंत हिमेल हावई गरम गरम पिठा खेते छूटे आसें प्रश्न प्रेमी तरह चित भापा नक्शी पिठा सह बाहारी पिठार पर्सा सजान दोकानी मुस्ताफिज रहमान रिपोर्ट ग्राम बांगला चिड़ाए तो ऐतिह्य शीतर पिठा ख्याति आठा पुलिर देश हिसेब ग्रामांचले शीतर सकाले बाड़ीते बाड़ीते धूम पड़े हरेक रकम पिठा बनान एम दृश्य नगर जीवने पा ना गेले राजधानी मोड़े मोड़े पिठार पसरा दोकानी बांगाल ऐतिह्यर मिसे आ पिठा खावार शत शत गल्प हिमेल हावई बाहारी पिठार उष्णता नीते तई तो रसना प्रेमी एत भीड़ आगे जेम एक पिठार उत्सव छो शीतकालीन जो एक उत्सव छो बारो मासिक हिसाब से पिठार प्रचलन शुद्ध बांगलेश पृथ्वी सब देश है छोटकाले आगे माँ जे रखम खावा बनाए बनाए खाई एन रास्ता घाटे पाव जाए आगे मत मार बस हो गए तरक बनाते आधुनिकता छोआई फास्ट फूड स्रोते हाराते बस देशर ऐतिह्यवाह पिठा पुली जेटुकु आते ही केवल शैशव मायर हाथ पिठार सद खोजन भोजन विलशी बांगाली पिज्जा चाउम एदिगे आसक्त हो जा हेमंत शेष ना होते राजधानी विभिन्न जैगे देखा जाए पिठार दोकान जेखने थके बाहारी पिठा पुली चादर शीत बृद्धिर 
আনাগোনাও পিঠা প্রেমীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে নগরীর ফুটপাতের দোকান মোস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা পোশাক শিল্পে নারীদের হয়রানিমুক্ত পরিবেশ এখনো আশানুরূপ পর্যায়ে নয় বলে মনে করেন অধিকার কর্মীরা এজন্য কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে শ্রম আইন দু সংশোধন করার তাগিদ দেন তারা রাজধানী ইনস্টিটিউট অফ মিলনায়তনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল আইবিসি উমেন্স কমিটির আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন শীঘ্রই নারী শ্রমিকদের সুরক্ষায় একটি আলাদা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে নইলে কর্মক্ষেত্রে একদিকে যেমন নারীদের উপস্থিতি কমবে অন্যদিকে পিছিয়ে পড়বে তৈরি পোশাক খাত এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বাজারে আড়াইশো সিসির বাজাজ পালসার এন্ড টু হান্ড্রেড ফিফটি মোটরসাইকেল নিয়ে এলো উত্তরা মোটরস রাজধানীর একটি হোটেলে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা উত্তরা মোটরস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান এ সময় পালসার এন টু বৈশিষ্ট্য তুলে ধর ধরা হয় শক্তিশালী স্মার্ট লুকিং ওয়েল কুন্ড ইঞ্জিন অ্যাসিস্ট স্পিলার স্লিপার ক্লাচ এল ইডি প্রজেক্টর হেডল্যাম্প এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই স্পোর্টস বাইকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্তরা মোটরসের হেড অব বিজনেস প্ল্যানিং নাইমু রহমান বাজাজ অটো ভারতে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সমীর মার্দিকার এবং বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্বের অন্যতম বড় প্রমোদ জাহাজ সাগরে নামালো চীন পূর্ব চীনের সাংডং প্রদেশের কিংডাও থেকে রোববার প্রথম যাত্রা শুরু করেছে মেডিটে রানিয়া নামের বিশাল জাহাজটি দুশো বিরানব্বই মিটার দীর্ঘ ছিয়াশি হাজার টন ওজনে জাহাজটিতে আছে এক হাজার সাতানোটি বিলাসবহুল সুর এর উচ্চতা বত্রিশ মিটার যা এগারো তলা ভবনের সমান এ মুহূর্তে চীনের সবচেয়ে বড় ক্রুজ জাহাজ এটি ভূমধ্য সাগরের নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে প্রমোদ জাহাজ পাঁচ তারকা ধ্রুবিদার এই জাহাজে একসাথে ভ্রমণ করতে পারবেন দুই হাজার ছয়শো আশি জন যাত্রী পাঁচ দিনের প্যাকেজে ভ্রমণে যাত্রীদের মাথা পিছু গুনতে হবে দু হাজার মার্কিন ডলার ডিভোর্সে নারীদের টার্গেট করে প্রেমের ফাঁদে ফেলে এক প্রতারক পাঁচ বছরে হাতি নিয়েছে শত কোটি টাকা আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে অসহায় নারীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিত লাখ লাখ টাকা ব্রিটিশ ছবির আদলে প্রতারণার ফাঁদ পাত্ত সে সবশেষ পুলিশের হাতে আটকের পর একের পর এক বেরিয়ে আসে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য মোস্তাফিজ রহমানের আরেকটি রিপোর্ট নড়াইল জেলার বেঞ্জির হোসেন শিক্ষাগত যোগ্যতা মাত্র ইন্টার হলো তার প্রতারণায় নিঃস্ব হয়েছেন অর্ধ শতাধিক নারী বাংলাদেশি বংশভূত আমেরিকান পাইলটের ফেক ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে টার্গেট করত দেশের তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের প্রেমের ফাঁদে পেলে আমেরিকার লোভ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিত লাখ লাখ টাকা নিম্নবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা বেঞ্জির গত পাঁচ বছর হয়েছেন শত কোটি টাকার মালিক প্রতারণার টাকায় গড়ে তুলেছেন কয়েকটি ডুপ্লেক্স বাড়ি সাবার গাজীপুর ও যশোরে রয়েছে নির্মাণাধীন ভবন সবশেষ পুলিশের জালে আটক হল এই প্রতারক ফেইক আইডি থেকে সে নিঃসঙ্গ মহিলাদের সিঙ্গেল মাদার বা ডিভোর্সি মহিলাদেরকে সে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতো পাঠিয়ে তাদের সাথে প্রথমে সম্পর্ক তৈরি করে প্রেমের অভিনয় করে এক পর্যায়ে সে তার আসল রূপ ধারণ করত ডিভোর্সি মহিলাদেরকে বিয়ে করবে সে আমেরিকা নিয়ে যাবে ফ্যামিলি শো আমেরিকা নিয়ে যাবে এরকম একজন ভিকটিম যে গত মে মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এক কোটি টাকারও অধিক প্রত্যেক সপ্তাহে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা ক্যাশ আউট করত আওয়ামী লীগের লোকজন তার দাপটে এবং তার অর্থের কাছে মোটামুটি অসহায় এবং সে গত পাঁচ বছরে এলাকায় একজন বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এই প্রতারণার মাধ্যমে পুলিশ জানায় নড়াইলে স্থানীয় বিএনপি নেতা হিসেবে পরিচিত প্রতারক বেঞ্জির দলের কর্মসূচিতে যোগান দিত মোটা অঙ্কের টাকা মোস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার নির্বাচনে বিদেশি শক্তির থাবা রয়েছে মন্তব্য সিইসি দেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্র রক্ষায় যে কোনো মূল্যে ভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার আহ্বান মনোনীত প্রার্থীদের চিঠি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র প্রার্থী অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলীয় কৌশল জেনারেল ওবাইদুল কাদের সপ্তম দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে ব্যস্ত রাজধানীর সড়কগুলো জনজীবন প্রায় অস্বাভাবিক নাটোর নওগাঁ ও হবিগঞ্জে বাসে অগ্নিসংযোগ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে